，宁儿。游戏是吧？七伤寒冰掌怎么练成的？这是，这一掌打在人身上，尸体马上就冻结了，还真是哎。嘿，哎，我说呢，这如花似玉的姑娘，哎，可惜了了。赶紧干活了，快点把所有尸体全搬了。哎。大殿等候多时，臣恳请陛下以社稷为重啊！陛下，刘公公
，皇上还没有更衣？没有。有人在劝吗？司礼监马公公和赐福大人一直在里面劝皇上，奈何……一群废物！你们先下去吧，皇上，皇上，皇上。陈时，三辆马车和锦衣卫都路经德胜门，出城的时候没有检查，出事的是刘公公的首领。咱们赶紧出发。好，走总管来，顺便把花儿浇了。是。
军爷，不知军爷前来未能远迎，还请军爷多多关照，多多关照。这里管事的马卓义是我老朋友，本人呢，让他来见我。这位官爷，您可能搞错了，这里的卓义姓杨，是我的舅舅。一个月前呢，我的舅老爷过世了，我舅舅回家奔丧去了。哎，我舅舅就让我们过来帮忙。军爷，我俩初来乍到，还不太懂规矩，请军爷多多包涵，包涵，包涵。公务缠身，我们自带了干粮，就在这儿休息片刻。你们速速把马喂上，马车好了，我们立刻动身。啊，哎是，你，赶紧把最好的马粮拿过来，还有，带点清水。哎，好，好。原地休息，轮流觐见。是。大哥，怎么回事？他们警惕性太高，连顿饭都不吃。哼，他们越是小心谨慎，就越说明这车上的货物不一般。记住了，在你喂马的时候，找个机会把他们第一辆马车的轮子松了，到时候他们想不留下都不成。这。别发火，马上走，马上走。四哥，打上了，妥妥的。不过，我好像看到车里边有双女人穿的绣花鞋。绣花鞋？你小子想女人想疯了？什么呀？还抢不抢？老子也没有想到，竟然是一帮姑娘。咱们兄弟以前在这穷地方没见过什么美女，这一下子冒出来这么多呀！我这心里还真有点痒痒的呢。嗯、老三，你是不是活腻了？告诉那帮小崽子们，一个女人都不能伤着，伤一个手指头都不行。是固定车轮的销子掉了，可能是路上颠簸造成的。镇上可有修理马车的铺子？我们需要车轮的销栓。我这就派人去打一个上好的马栓过来。嗯，老五，你现在带人去找刘铁匠，打一个上好的马栓。好嘞，走。官爷，这打理马车还需要些时辰，官爷们不如吃些便饭。饭菜就不必了，我们有干粮，给我们提供些饮水吧。我们还要尽快赶路。哎，好嘞，官爷，马上就来。雪儿，这是哪儿啊？小点声，妹妹忘了吗？来之前别令我们不许出声。大哥，这锦衣卫人也不少啊，咱要捉活人，这难度也太大了吧？
只能智取。准备好蒙汗药，告诉所有兄弟，听我摔满为号。姐妹吗？你父母还在吗？跟山贼讲感情，你有没有搞错？可是你当山贼真的很不好，不但赚不到钱，还会让你的父母非常担心你。哪那么多废话？快去那边集合。
刚才有一个蒙面高手，你知道他是谁吗？嗯，那你能告诉我他最后去的方向是哪吗？你说不了话是吗？不好意思啊。这个是千叶草，你把它敷在伤口上可以止血的，你流了很多血。给。哎，你们还好吗？谢谢你刚才救了我们。没关系，我叫雪儿，你叫什么？我叫凤儿。凤儿你好，我叫燕儿。认识你们很开心，不过我还要去找人，就不跟你们多说了。保重。你要找谁啊？刚才那个蒙面人跟你们是一伙的吗？我不确定你说的是谁，我们还要赶很远的山路，你们几个都赶紧上车。是，你不上车吗？啊，我就是这个镇子上的人，不跟你们玩了，我先走了。哼，小姑娘，谁让你运气不好？上面有命令，外人一律灭口。哎姑娘，其实你想要找的人是跟我们一起的，只不过身份保密。灵山镇已经没有人了，你跟我走吧。只有我们的人有能力帮你找到你想要找的人。我需要考虑一下。凤儿，他说的没错，以你现在的能力，是找不到你想要找的人的。不如，你和我们一起走吧。我叫夜莺，是这里的总管。你们将在这里开始为期一年的培训。我希望你们通过在这一年的学习里，也能够像他们一样自信。哇，真的吗？明年我们也能这么美吗？放心吧，明年啊，我们一定比他们还要美。现在大家来领房号。嗯、祭月台意味着机会和重生。
，宋大人，你怎么过来了？啊，皇上，你怎么才来？皇上，你交代我的事情已经办妥了。宋大人，起来吧。哎，朕最近特别烦，幸亏你来了，要不然你让朕。生活在一起，那我们都做个自我介绍吧。好、啊，我叫雪儿，家住京城，家父在朝为官。后来家里出了一些状况，我又听说了祭月台的传闻，就来这儿了。我叫燕儿，嗯，我从小就被我爹卖给了我师傅，卖艺为生。后来我痛扁了一个调戏我的公子哥，没想到他家大势大，把我追得上天无路，所以我就逃到了这里。厉害。<笑>我叫倩儿，家住保定府，家里世代为商。我，我也是逃婚出来的。哇，你们两个好厉害！我叫凤儿，我爹是开镖局的。啊，你不是灵山镇的人吗？我爹死后，我才到灵山镇跟着我师娘学做面点的。面点？什么是面点啊？面点，就跟糕点差不多。听我们一说，我肚子都饿了。我们快去换衣服吧，一会儿还等着吃午饭呢。好，听说这次任务出了意外。是的，车队在灵山镇被一群山贼劫杀。等我们赶到时，锦衣卫已经丧失殆尽。什么山贼啊？这么厉害？我感觉不是普通的山贼。幸亏有一位高手恰巧赶到，山贼大溃，我们才得以脱身。一位高手。此事蹊跷，马上飞鸽传书主子。是，等等。下午安排，我今天在飞云殿见一下这批新来的女孩。对了，云姐，这次在灵山镇，我遇到一个素质不错的女孩，就一道把她带回来了。素质不错的女孩，你就擅自做主把她带回来。你不怕主子怪罪吗？等我见完这批女孩，你把她带到宣城的联络点登封造册。后天的测试，得赶紧把这个女孩带回来。是。夜莺，你知道擅自做主，后果如何？我怕到时候姐姐也保不住你了。下去吧。是。还记得五年前吗？朕那时候还是太子，跟现在一样。是，臣记得。五年前那是我第一次见皇上，我当时还以为皇上是宫里的锦衣卫呢。我记得那一次，我们打得像今天一样，皇上也是累得个半死。你这张嘴啊，真是。但是那段日子，再也回不去了。皇上，有心事，还不是朝堂上那些破事儿。算了，别说这了，还是说说你吧，给朕讲讲。我这边还好，只是在灵山镇，我们发现了刘默行踪诡异。灵山镇？是，我们发现，在灵山镇，刘默的车队出现了一个状况。飞鸽传书，从来没有听说过灵山镇。
还有山在里，是谁在算计本宫？还有那个神秘高手，又是谁在监视？云锦，这期共有十二个女孩，刚刚通过的有十个女孩，有两名不合格，这是名单。下去吧。是。刚刚进入积月台的女孩，大多都是从民间招过来的，素质参差不齐。我不明白，为什么不能像往期一样？在官宦和士绅里面招募了。这一次是主子临时决定招募的，是为龙凤殿做准备的，所以他们学的会跟往期有所不同。夜莺，你是不是想问楚儿的事？什么都瞒不过姐姐的法眼。楚儿在这里三年了。每期考核都有参加，每年他都是最优秀的。我原本以为他今年能出去呢。楚儿的事情以后再说吧。两个不合格的女孩，交给暴牛处理。我们去见一下新来的这一批女孩吧。是。车队在灵山镇遇到了山贼，让臣发现了。这件事本就蹊跷，以刘默的性格，做事非常的谨慎。碰到山贼的可能性绝对不大，可是随后发生了一件事情，更为蹊跷。什么事情？我们发现，其中一个落网的山贼，最后逃跑到了京城的一座大宅子里。随后，这个人竟然被人给杀人灭口。知道是谁做的吗？之后我们追查到了这个杀手，可是这个杀手非常的隐蔽，最后还是消失在京城各大王爷的官宅之中。原来皇室当中有人已经不安分。大家好，欢迎来到祭月台，我是这里的主人。以后你们都叫我姑姑。我们为什么要叫你姑姑呢？你们都来自不同的地方。身世也各不相同。从进祭月台的这一天起，你们就要跟自己的过去说再见了。在这儿做对的事情，会得到奖赏；做错的事情，会得到惩罚。我希望大家都在这儿保护好自己，尽量做对的事情。既然来了。究竟接下来的路该怎么走，就要看大家的表现了。现在大家可以回宿舍了，明天你们可以休息一天，熟悉一下积月台的环境。后天，大家将举行一场基础测试。是。是。凤儿，你留下。凤儿。马上出发，叫暴奴带你下山，去一趟宣城，找到信封上的地址，将信封交给那里的负责人，务必要在晚上天黑赶回来，参加后天的考核，明白了吗？明白了，我这就去找暴奴。等等，啊，有一点你要非常清楚，你想借助积月台的力量找到你想要找的人。有些代价就是必不可少的，你一定要考虑清楚，将来是不可擅自离开的
，想清楚之后告诉我吧。英英总管，你放心吧，我是想清楚才过来的。好，那我带你换个装吧。换装？一个人下山非常不安全。潜水巷，嗯，就在前面。谢了，公子太客气了。王丫头，好了，你可以走了。谢了。谁的荷包啊？好精致啊，还绣花呢。我的荷包怎么在你那？哦，这是你的荷包。小偷见了不少，偷了东西还这么明目张胆拿出来的，还是第一次见。胆够肥的你！啊，等等等等等等，谁是小偷啊？你是小偷。你再说一遍。你就是小偷。这臭秀才，那你这臭秀才。你干嘛要认为我是小偷呢？你个大眼贼，手里拿着我的荷包还在狡辩。我拿着荷包就是偷啊！不然呢？少废话，下去吧，走，带他见官去。哎，不是，有话好好说。有话好好说，先放手。哎，不不不，等等等等等等等等等等等等等。有话好好说嘛。跟你这种人没那么多废话。好好好，我跟你好好捋捋这件事。刚才我一进来，他给你。这是什么事儿嘛？我明明不是抓小偷了吗？怎么别人可以把我当成是小偷呢？我长得像小偷吗？大眼贼，臭秀才！等我查到你，我一定割你皮！我把你扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁扁哎呦！啊，其实做人是很难的。哎，来看看嘞，小挂件啦！来看看吧。来挂件。皇儿，你让本宫给你更多的权利，本宫给你了，你是怎么做的？内阁和礼部的重臣们。跪在坤宁宫外哭诉，请求告老还乡。你这个皇帝是怎么当的？你让我死后，怎么去面对你的父皇？怎么面对列祖列宗啊？你呀、啊，还是好好反思反思吧。卖首饰的，都来看看。母后可能会喜欢的。臭秀才，大眼贼，这是我先。嗯，老板，买下了，我的了。老板，这银子是他偷来的，不能卖给他。你哪只眼看我是偷的了？啊，哪只眼？在小酒馆的每一个人都看到你偷了我的荷包。你还含血喷人，在酒馆是我给你拿回的荷包，你忘了吗？你这样的话，我就要拉你去见官了，你信不信？去告我呀！我有人证物证，你就是告到皇上的，你也赢不了我。好，不管了。反正就是我的了，大哥，我看你一表人才，衣冠楚楚。如果偷东西是你的爱好，我告诉你，拜托你不要去偷那些穷苦的老百姓。来，转过去，看，大月春秋府里面都是有钱人进进出出。老板，他是个贼，如果你把东西卖给他，官府抓你。大月春秋府和我是什么关系？大月春秋府是我
。哎，秋秋菜。哎哎哎，今天收摊了啊！不是，不卖老板，这是这，这是干净的，老板这是不脏的，老板。干净的啊，但是我不卖了，不卖了，好吧？好吧好吧，别让我再看见你。收到你了，哎，累死我了！我一大早就出去赶路。凤儿，你可算回来了，还怕你赶不回来测试呢。凤儿，是你冤枉那个大眼公子了。我怎么冤枉他了？我的荷包就在他的手上，怎么能是冤枉呢？按照你说的呢，那个大眼公子是拿着荷包在门口等你，很显然就是你的荷包被小偷偷走了，他想拿着荷包还给你的。你说的好像也有一点道理啊。好了，你别想那么多了，调整好状态，好好参加明天的测试。好吧，快睡吧。启奏陛下，国子监祭酒张俭张大人昨夜在家中病逝，张大人在任，兢兢业业，传道授业，教化万民，功德无量。张大人三日后发丧，按惯例，朝廷应赐予张大人谥号。陛下，您认为张俭张大人的谥号应该是？混蛋！不懂是非的臭秀才，气死这！你会什么？琴棋书画、舞蹈都会一些。凤儿，你擅长什么？真的啊！刚刚雪儿说的那些，你都擅长？都不会。以后说话不许大喘气，必须选一样，选哪个？画画。行吧，一开始我以为下的是五子棋，谁知道是围棋。我们一共下了三局，第一局他没输，第二局我没赢，第三局怎么样？赢了，没啦。第三局我想和棋，可是他不干。我要去找英英姐聊点事儿，你们先聊着啊。嗯嗯。英英总管，我是凤儿。英英总管出去了一会儿就回来，进来等吧。啊，谢谢啊。你是新来的吧？对，你好，我叫巧儿，她是莲儿，我们也在等夜莺总管。今天我们就要离开祭月台了。那恭喜两位姐姐顺利毕业了。凤儿妹妹，我们运气不好，没有通过考试
是被淘汰出祭月台的。哦，呃，对了，两位姐姐，你们在这住了很多年了吧？嗯，那应该知道，这里是不是有一个武功很高强的男人呢？有啊，真的。那他住在哪？你知道吗？凤儿，呃，总管，你怎么在这里？快回房间。总管，我有点事情想要问你。我知道你想问什么。你在房间等我，等我处理完手头上的事就来找你。天色已晚，跟我走吧。嗯，总管，我不想在房间里待着，要不然我跟你一起送送两位姐姐怎么样？也好，一起走吧。嗯。少奴，这两个女孩就交给你处理了。嗯。凤儿，这就是我跟你说过的武功高强的男人，就是他呀。嗯。嗯。凤儿，不要耽误他们赶路。哦。回我个话呗。这是今天考上的画像吗？嗯，画风奇奇怪怪的，画的是什么呀？这是一个叫凤儿的女孩画的。凤儿，嗯，哎，就是她。退下吧。坐吧，凤儿。英总管，我就不坐了。凤儿是哪里人？我是灵山的，你知道啊。灵山镇的是你师娘，那你父母呢？我老家是宣府的，我爹是开镖局的。在我十岁那年，我娘过世了，我就跟着师娘离开了宣府。那你爹爹呢？我爹在三年前也过世了。那，你是不是姓林？宣府的龙门镖局总镖头林超群是你什么人？你认识我爹啊？有过几面之缘。我累了，你先出去吧。燕燕姐，我还想问，出去吧。知道了。都下去吧。是。给姐姐请安。这批女孩当中，现在谁能和楚儿比呢？燕儿有一种野艳之美，好好调教一下，应该不错。还有呢？其他的。就很普通了。你带进来的那个凤儿呢？凤儿的模样倒是很可爱，不过。
过，他的心思好像不在这里。凤儿，我们要重点培养。关于楚儿，我想了很多。这一次，我让他和这批女孩一起学习。这批女孩和以往不一样，最终出去的可能只有一两个。可是。我还是相信楚儿能够脱颖而出的，那可不一定。我怎么有种强烈的直觉，能出去的这一两个，会在刚才我们聊的凤儿、雪儿、燕儿当中产生呢？明白了。为什么会这样？为什么命运如此的不公？我楚儿不会等到命运最后的结果。我的命由我，不由天。规定练武时不得佩戴个人饰品，交出来。凤儿，把手伸出来。嗯、好了，今天课就先上到这里。动作不会的，回去勤加练习。大家去吃饭吧。好，吃饭了。老板了。凤儿，你留下。给我搜！是楚儿姐姐啊，对不起啊，没素质。报告总管，什么都没有。燕儿，东西不会被月英总管搜走了吧？放心吧，凤儿已经给我了。那你快给我吧。坏了，玉佩不见了。怎么会不见呢？你可别骗我！<笑>骗你了，玉佩就藏在，藏在，嗯，藏在，藏在哪儿？就藏在这儿啊！哪儿去了？在袖子里面。这个呢？怎么会不见呢？燕儿，快别闹了，他们把雪儿姐给急的。在哪儿啊？玉佩，玉佩真的不见了。雪儿，吃饭吧。嗯。燕儿，你把雪儿玉佩弄丢了是吧？凤儿，不怪燕儿，没关系。我们吃完饭再去找找就好了。怎么那么毛手毛脚的？我不是故意的。算了，真不知道霁月台是怎么选的。你们这波人比之前的几期差远了。你们这些新来的，既然到了霁月台，就要懂得守规矩，以后就要听夜莺总管和我的话，不许耍小聪明，明白吗？不明白。你又不是总管，为什么要听你的？为什么？因为我有实力啊，实力还真是听得见看不着啊。我们这边有二十个姑娘，你就一个，要比试一下吗？好啊
，姐妹们，这有人欺负我们新来的，起来！叔叔吧，不跟你一般见识。穆风儿，你要是有选择，我也想去那边。吃饭，不跟你计较。马上要查房了，雪儿不在，怎么办？怎么来了？我陪你一起找玉佩呀、啊，谢谢，快来找吧。嗯，先去那边。没有啊？怎么办？谁？追！赶紧出来！主动出来，我可轻饶。等我抓到你。必死无疑。就应该遵守祭月台的法则，有人公然违反，理应受到惩罚。雪儿，出列。你还有什么想说的吗，凤儿？必同伙，罪加一等。机会可不常有。姑姑，凤儿知道错了，不过凤儿愿意一个人承担所有责任。<笑>你们可真是姐妹情深呐、啊！来人呐，上正务。这只鞋是你的吧？鞋上的泥土和昨晚现场的泥土一样，脚印也吻合。来人呐，上生死。As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light.
。凤儿，谢谢你帮了我，是我连累了你。受责罚的人是我，没关系，我是自愿的。生死牌，一生一死，你必须要活下去。那不行，要生一起生，要死一起死。我林凤儿是个讲义气的人。可是游戏规则是只有一个人能活下来。我已经没有了亲人，但是你还有你的小满哥哥，所以你必须要活下去。凤儿，如果你能活下去，要记得替我报仇。生死牌，一生一死。你们写生死牌的时候，可要想好了。受了那么大的惊吓，他都没说什么。雪儿姐姐肯定是在吓唬你呢。凤儿，如果当时我同意你的要求，你会在我的牌上写上生字吗？我突然间也不确定自己会写什么了。不是吧，凤儿，你本来就是嘛。我们非亲非故的，如果真到了生死关头，我真不知道自己会写什么。我和你想的一样，我们两个都有必须要活下去的理由，我们谁都不能死，所以，我们一定要想办法摆脱自己的宿命。天哪，这太可怕了！要是我，我都恨死雪儿了。凤儿姐姐，你真厉害。凤儿，你会恨我吗？恨，特别特别恨。其实。你在我牌上写字的时候，我就已经想通了。我们两个都一样，都是没有办法掌握自己命运的人。我恨你了，我就知道你是一个善良的人。不过以后你做这种事情要提前跟我讲。我跟你说，我今天简直就要吓死了。我特别怕你在我的牌上，万一写上一个死字，那怎么办啊？呀，写，好，我写，好好啊，你一起来写。林姐，今天晚上的游戏。真是出人意料，这不是一个游戏，这是一个死亡测试，还是姐姐足智多谋，想出了这一个死亡测试。从建祭月台至今为止这十年里，从来都没有两个人一起活下来的机会，你知道原因吗？嗯，信任，他们之间的信任。错，雪儿并不信任凤儿。短短一天的时间，何谈信任？当然了，凤儿也并不信任雪儿。可是，那雪儿是怎么做到的？雪儿今晚的表现，既有放手一搏的勇气，又有对凤儿心地善良判断的智慧，了不起呀、啊！不说这些了，今晚这个结果我还是很满意的。让
让所有缙月台的姑娘看看我们这规矩的严酷，也能留下两个资质不错的女孩，还是姐姐你足智多谋啊！接下来你会教他们做什么？一如，我已经为他们准备好了惊喜。去吧，结束以后放他们一天的假，明天元宵节。让他们放松一下，取消宵禁。是。臣参见皇上。竟穿成这样都能认出来啊！东厂保卫皇上的安全，这是臣的职责。皇上微服出宫，怎么不跟臣说一声？朕的疏忽，下次不敢了啊！皇上留步，又怎么了？皇上，今天是正月十五元宵节，您最好别出宫。那是朕的事，行吗？可是太后娘娘万一知道了怎么？那是你的事，好吗？皇上不在宫里，太后娘娘怪罪下来，臣可如何交代？那你想办法呀！啊，朕相信你，搞定他。皇上，臣总不能找个人。假冒皇上吧！加油！你帮我看看，这怎么会呢？你这招，你这扮的是谁呀？是看的小玉啊，你都没看出来。这个夜莺姐怎么还不来啊？会不会有事啊？哎，那下午我们是不是就自由了？夜莺姐也真是的，作为教官还迟到，太过分了。就是，平时总是凶巴巴的。是啊，走路就像骄傲的公鸡，不是母鸡。凤儿，夜莺姐平时总刁难你。要不，咱们去云姐那儿告她一状吧。我不觉得呀，夜莺姐总刁难我，我觉得是为我好。我来缙月台就是夜莺姐把我带进来的。哎，同学们，夜莺姐还没来，可能是病了，要不我们去看看她吧？好啊，走，走，安静，都给我闭嘴。你，掌嘴二十，还有你，骄傲的小母鸡，掌嘴四十。下面我们接着上课。哇，今天我们讲的内容是易容。皇上，今天过节，您怎么过来了？朕也是人啊，朕需要休息啊，所以把那些奏折都带过来了。皇上在我这儿办公不大合适吧？除了办公呢，朕最想干的一件事，就是朕的手痒痒了，想好好的揍你一顿。这样，好吗？哎，少说废话了，来，别啰嗦。朕揍完你以后。还要赶紧去批奏折呢，皇上，请。但是呢，不准打脸，因为朕一会儿要见太后。皇上手下留情，宋大人，请教。今天是正月十五元宵节，白天放假一天，宵禁也取消了。你们可以在祭月台里面自由活动，如果愿意的话。可以到西边的小溪去放船灯，不过大家不要忘了祭月台的规矩。太好了，有元宵可以吃了。我想放船灯。船灯？嗯，你有没有听过孔明灯啊？孔明灯？哎，就是把心愿写在灯上面，谁的灯飞得越高越远，谁的愿望就一定会实现。那我们放孔明灯吧。好，太好了。但是没有做孔明灯的纸和细竹。纸。
，书房有啊，我去拿。可祭月台里没有竹子呀。实在太大，有时候还觉得皇宫就像是一个大牢笼，朕就像这大牢笼里面的一只鸟。哎，皇上，其实您应该知足才是。这个世界上，怎么可能有像您这样这么幸福的鸟？不过话说回来，皇宫中还有太后娘娘。他在一直想着你，长庚，你自幼失去双亲，有些事情你是不会明白的。过分的关心，反而是一种负担。皇上，今天元宵节，天上的月亮好圆。哎，长庚，那是什么？这个就是孔明灯，孔明应该是一个女孩子放的。孔明灯，没错。为什么孔明灯只有女孩来放呢？这是我们家乡的一个习俗。今天是元宵节，女孩子会将自己的心愿写在孔明灯上。这样的话，放到天上，如果它掉下来的时候被人捡到，她的愿望就有可能被实现。你要不要看看？不好办。没什么不好的，他的愿望只有被人看到了，才有可能会实现。真的？那你给朕拿下来，朕看看。只要不是要朕的皇位，朕什么都满足他。去，等着。小动物的小马哥哥，你看，这个愿望还挺好实现的嘛。朕就下一道旨，把城里面所有叫小马的都叫来，不就找到了吗？对不对？凤儿为什么要走？我也不知道。我舍不得爹爹，也舍不得小满哥哥，但我爹说是为了我好，让我和师娘好好过日子。你别走好不好？我去求师傅。没用的，小满哥哥，以后不论我在何方，每当月亮圆的时候，我都会对着月亮跟你说话。如果你听到了，一定要来找我。
发呆吧，就回宫了。可算回来了，怎么样？皇上今天晚上找谁侍寝？皇上在御书房，从早上一直待到现在，没有安排任何人侍寝。没有安排任何人侍寝。娘娘，有什么事儿就说吧。我偷听太监们的谈话，他们说皇上早就不在宫里了，御书房那个是假的，假的。你胡说八道什么呢？皇上怎么可能是假的？奴婢听得清清楚楚，说是司礼监刘公公安排的。刘默，对，那倒是不奇怪。又是那个死太监，他成天就知道蛊惑皇上，害得本宫连皇上的面都见不着。不行。这次非得要给他点颜色瞧瞧不行。凤儿，终于有了你的消息，你知道小暖哥哥的高兴了。凤儿，你再等等，小暖哥哥一定会找到你的。我答应过你，答应过你爹要保护你，让你一辈子平平安安。给姑母请安，祝姑母元宵节快乐。你来了，嗯。元宵节应该是亲人一起过。姑母，梅儿听说皇上都已经在御书房忙了一整天了，梅儿怕他辛苦，命御膳房特地给他做了一碗人参乌鸡汤。可是梅儿怕自己去，皇上不见我。不如姑母，您陪我一块儿去见见皇上吧。好，还是你有心啊。既然他不来看哀家，那哀家就去看他皇上到哪儿了？回公公，陛下申时出了大悦春秋府，现在已经在回宫的路上。哎呀，太晚了！太后娘娘，梅妃娘娘驾到。臣参见太后娘娘，梅妃娘娘。柳墨，皇上在里面一整天，你怎么也不劝一句？太后娘娘，这是臣的失误，臣这就让皇上马上休息。不必了，梅妃从御膳房准备了一碗人参乌鸡羹，哀家带来了，正好看一下容儿。太后娘娘，皇上口谕，不允许任何人打扰。难道哀家的意志你就不听了吗？太后娘娘，其实您跟皇上是一体，听皇上的就是听太后娘娘的。好、哦，是吗？太后娘娘，刘默，你为何百般阻挠？姑母，莫非他是心中有鬼？莫不是你在骗哀家？太后娘娘，臣不敢。姑母，我可是听说这御书房里面的皇上是一个小太监假冒的。哦、啊，是。
是不是小太监，挨着进去看看。太后娘娘，绝无此事。梅妃娘娘，您可不能道听途说。这冒充皇上可是杀头的死罪，臣万万不敢做这种大逆不道之事，还请太后娘娘明鉴。刘默，你如果再敢往前阻拦一步，不管皇上是否保密，哀家定会要了你的命。太后娘娘，啊，母后，你怎么来了？给皇上请皇上请安。你不去看哀家，哀家自然便来看你了。啊，都怪儿臣不好，看书看得兴起，一时忘了时间。哀家正好给你带了吃的，咱们进去吧。好，母后。